ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനെ പറ്റിയും ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയിനെ പറ്റിയും ആപ്പിൾ ഒരു വൺ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനും ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഐഫോണിനേക്കാളും അമ്പത് ശതമാനം ഡ്യൂറബിളാണ് കാരണം അതിന് മുകളിലൊരു സെറാമിക് ഷീൽഡുണ്ട് ആ ഷീൽഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനം ഡ്യൂറബിളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസം ഈ രണ്ട് ഫോണും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പച്ച കള്ളമാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മലയാളം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇവൻറ്റിൽ ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയുടെയും യൂറബിലിറ്റിയെ പറ്റി അവരെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ട് നോക്കാം iPhone 16 is built to last with industry leading durability. It is water and dust resistant and has our new most advanced glass ceramic formulation. This latest generation ceramic shield material is 50% tougher than the first generation ceramic shield and 2 times tougher than glass found in any other smartphone. And amazing durability with our latest generation ceramic shield. These are by far our best iPhone displays ever. Apple's event at our very very uni uni parney or vishe wana e screen de durability ling 50% more durable than last year ceramic shield Apple's website il ker nokku anengil polum namakku kaanam idu selling point aayittanu avaru take cheyunnathu. Id iPhone 15 Pro Max aanu. Kazhinja oru varsha vaayittulla ende primary phone aanu idu. ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിയർലി ടെൻ മന്ത്സ് വിത്തൗട്ട് സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കുവാണ് ഒറ്റ സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനും ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയും ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വിതിൻ ടെൻ ഡേയ്സിനകത്ത് അതിനകത്ത് പയ്യ പയ്യെ സ്ക്രാച്ച് ഡെവലപ്പ് ആയി തുടങ്ങി ഇന്നലെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പം രണ്ട് സ്ക്രീനകത്ത് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡീപ്പ് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നല്ല അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് സ്ക്രാച്ചാണ് അതേ സെയിം പോക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കൊണ്ടു നടന്നത് അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ വിഷയം വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീനെക്കാളും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്യൂറബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം നാച്ചുറലി ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഓക്കെ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ വളരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസത്തെ യൂസിനകത്ത് ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനകത്തും സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയ്ക്കകത്തും ഇത്രയും സ്ക്രാച്ചസ് വന്നപ്പം ഒന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഈ റെഡിറ്റിനകത്തൊക്കെ കയറി നോക്കിയപ്പം എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി യൂസേഴ്സിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാകുക അല്ല ഫോൺ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഹാ ഒത്തിരി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് വില എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ജെറിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം പുള്ളിയാണ് ഏത് ഫോൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് പൊട്ടിച്ച് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് അത് എത്രത്തോളം ഡ്യൂറബിൾ ആണെന്ന് നോക്കും അപ്പം പുള്ളി അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് മോസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വൺ ടു ടെൻ ആണ് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡസ്റ്റ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് യൂഷ്വലി ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പഴയ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഗോറിലെ ഗ്ലാസും സെറാമിക് ഷീൽഡും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് സിക്സ് ടു സെവൻ അതായത് സിക്സിനകത്ത് സ്ക്രാച്ച് ആകും പുള്ളി പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താ സ്ക്രാച്ച് സെറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ഡീപ്പർ ഗ്രൂ സെറ്റ് സെവൻ എന്നാണ് പുള്ളി എപ്പോഴും പുള്ളി വീഡിയോ പറഞ്ഞത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് അപ്പം നോർമലി ഈ ഗോറില ക്ലാസും പിന്നെ സെറാമിക് ഷീൽഡ് എല്ലാം സിക്സിലകത്ത് സിക്സ് മുതൽ സ്ക്രാച്ച് ആയി തുടങ്ങും സാധാരണ കോയിൻസിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന ഫോർ ടു ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു കീ കടന്ന
ഈ നോ ആ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം സോ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടും പെയിൻ്റായിട്ടും മാത്രമേ സ്ക്രാച്ച് വരുള്ളൂ ഇനി ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ള ആ സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ പാർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം They said their ceramic shield this year is 50% tougher than the first generation ceramic shield and two times tougher than any smartphone glass found in any other smartphone but it still scratches at a level 6 with deeper grooves at a level 7. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം ഐഫോൺ 15 നാത്ത് വളരെ ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു സ്ക്രാച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ലെവൽ 6 നാത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആയിരുന്നു കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വർഷം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്ക്രാച്ച് ഈസ് വിസിബിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും സ്ക്രാച്ച് വിസിബിളാണ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെറാമിക് ഷീൽഡിനേക്കാളും അമ്പത് ശതമാനം ഡ്യൂറബിളെ എന്തിനാ ക്രാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനാ ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊട്ടുന്ന പോലെ പൊട്ടത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനും കൂടി അവരതിൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ക്രാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അതിനകത്ത് റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോണുണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര അതിനകത്ത് ജെറി ചെയ്ത ടെസ്റ്റിനകത്ത് സെവനകത്താണ് സ്ക്രാച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എയ്റ്റിനകത്താണ് ഡീപ്പർ ഗ്രൂവ്സ് വരുന്നത് അത് കോറില ഗ്ലാസിൻ്റെ വിക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് എന്തുവാ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നിലത്ത് വേണാൽ ചിലപ്പം ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയിഡ് അത്ര ക്രാക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായില്ലായിരിക്കാം അറിയത്തില്ല വിഡോൺ നോ പക്ഷേ അത് മച്ച് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പഠിച്ചു ആപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഒരു ക്രാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസും സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്ലാസസ് വിൽ ക്രാക്ക് ഗ്ലാസ് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി മെയിൻലി നാല് കാരണമുണ്ട് ഒന്നാമത്ത് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഗ്ലാസുകളുടെ എല്ലാ മേൽഭാഗത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലുള്ള ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഗ്ലാസും എത്ര സ്മൂത്ത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും അതിന് മേലിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലുള്ള ക്രാക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ക്രാക്കുകളെല്ലാം വളരെ വീക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്താ ഒരു ബെൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ചൂട് കൂടി ഒരു തെർമൽ എക്സ്പാഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ക്രാക്ക് ആവുകയും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്താ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാസ് പൊട്ടുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സഡൻ ഇമ്പാക്റ്റോ ഫോഴ്സോ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ട് അത് ഷാർട്ടർ ചെയ്ത് പൊട്ടും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഗ്ലാസ് പൊട്ടാം മൂന്നാമതായിട്ട് തെർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അകത്തുനിന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കും അങ്ങനെയും ഗ്ലാസ് പൊട്ടാം നാലാമത് ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഗ്ലാസ് പൊട്ടും യൂഷ്വലി നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് താങ്ങാനുള്ള നല്ല ശേഷിയുണ്ട് ഗ്ലാസിന് പക്ഷേ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സിനെ തടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്ലാസിനില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇവനെ അതായത് ഗ്ലാസിനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീക്കസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനകത്ത് അത് ക്രാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സ്ക്രാച്ച് വരുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെ മേളിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലാസിനേക്കാളും ഹാർഡർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഷൻ കാരണം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡീഫോം
അപ്പം ആ കമ്പ്രഷൻ ലെയർ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡറാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് നിർമ്മാതാക്കളെല്ലാം ഗോറില ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇട്രേഷൻ ഗോറില ഗ്ലാസിൻ്റെ വിക്ടസ് വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് മറ്റുള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഗോറില ഗ്ലാസ്സിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആപ്പിളിന് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഈ കോർണിങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും റിസർച്ചിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഗ്ലാസ് ബേസിക്കലി സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉപരിതലത്തേക്ക് നാനോ സെറാമിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സെറാമിക് പാത്രങ്ങളില്ലേ ഗ്ലാസ്സസ് പോലെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ നാനോ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നാനോ സെറാമിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉപരിതലം കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡാവും ബ്രിട്ടിലാണ് ഫോൺ ബ്രിട്ടിലാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡാവും ഐഫോൺ ട്വൽവ് മുതൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സെറാമിക് ഷീൽഡുള്ള ഐഫോൺസാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു ടേമാണ് പ്രാവശ്യത്ത് പിന്നെ അതവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് മോർ ഡ്യൂറബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് അത് ക്രാക്കിന് മാത്രമല്ല സ്ക്രാച്ചിനും എതിരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോയിനെക്കാളും അമ്പത് ശതമാനം മോർ ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ മാക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സ്ക്രാച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയിലോ പ്രോ മാക്സിലോ സ്ക്രാച്ച് വരത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയും സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വേഗം വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ വിഷയം കാരണം അവരത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാരണമാണ് കേട്ടോ കാരണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷയമില്ല നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാത്ത നമ്മളെ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയും മേടിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പം സ്ക്രാച്ച് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ക്ലെയിമ് അതൊരു ക്രാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണം ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല പൊട്ടു വന്ന് പക്ഷേ അത് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ക്രാച്ച് പ്രോണാണ് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ക്രാച്ച് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീനും ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോ അത് കാരണം എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഐഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ മേടിക്കാനോ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോ മേടിക്കാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം പോയിൻ്റിൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഓരോ കമൻറ്റും എനിക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നോടം വരെ പ്ലീസ്